，十五岁的双胞胎左左右右们可是国家一级演员，他们首次亮相于荧屏之上的时候仅仅五岁而已。那时候的他们稚嫩可爱的样子，瞬间俘获了无数观众粉丝的心。如今，他们已经顺利地从国中毕业了。最近，他们在社交媒体上晒出了身穿制服领取毕业证书的照片。尽管已经长成了亭亭玉立的少女，但是那份可爱的气质却依旧如故。在校园里，他们总是充满了活力与青春的气息。就在不久前。左左右右参加了国中的毕业典礼，他们依然保持着标志性的齐刘海和马尾发型。在校园草坪上领取毕业证书的那一刻，他们的可爱形象让人们不禁想起了当年那个戴着安全帽、穿着蓬蓬裙、欢快地跳着“波波波”的小女孩。时光荏苒，左左右右仍然在社交媒体上与大家分享他们的成长故事。观众们也随着这两位小童星一同成长。二零二二年，左左右右参加了公益募捐单曲的录制。接受采访时，他们表示，课业压力越来越大了，除了努力学习外，他们还会更加刻苦地练习舞蹈。他们的长远目标是希望能再次站在小巨蛋的舞台上表演，这也让观众们非常期待未来能再次欣赏到他们可爱的表演。实际上，自从进入初中以来，姐妹俩就将更多的精力投入到了学业之中，减少了演艺活动。但是，他们的老师有时还是会邀请他们进行表演，比如在上公民课的时候，老师会让全班同学观看左左右右的视频，然后半小时很快就过去了。接着，老师还会询问他们是否愿意上台跳舞。虽然姐妹俩有些许尴尬，但他们还是积极配合。姐妹俩目前还在坚持练习舞蹈，并且表示将来想要成为一名舞蹈教师。当被问及成绩如何时，姐姐自嘲成绩不如妹妹，而妹妹则透露老师还让她帮忙辅导姐姐的功课。不过，姐妹俩都承认自己在学习方面并不出色，他们的目标只是考上复兴高中，因为在那里他们可以尽情地练习舞蹈，这正好符合他们的兴趣爱好。关于未来是否会考虑在演艺圈发展，姐妹俩表示，长大后或许会有所考虑，但他们对舞蹈的热爱始终未曾改变，因此他们不会轻易放弃。然而，作为拥有广泛知名度的左左右右，当被问及学校的老师能否分辨出谁是谁时，他们笑着回答：“同学们当然能，但老师有时候确实分不清。”所以他们通常会直接称呼我们为左右，真是太有趣了。姐妹俩非常健谈，当谈到禁止早恋的话题时，他们也毫不避讳地表示对恋爱并无太大兴趣，甚至直言交男朋友实在太麻烦了。而且他们就读的是女子学校，下课后就会去舞蹈教室，那里全都是女孩子，看到班级里的同学交男朋友，他们也不会感到羡慕。反而认为，与其花费大量时间早起化妆，倒不如好好休息更为实际。这种成熟且直率的想法，常常引得现场的记者们捧腹大笑。至于何时才会考虑谈恋爱这个问题，姐妹俩异口同声的回答：“这可不确定。”但眼下最重要的事情就是专心练习舞蹈。目前，姐妹俩正全力以赴备战即将到来的街舞比赛。姐妹俩从小关系亲密。白天形影不离，晚上更是同床共枕。然而，自从开学后，由于分属不同班级，住不同宿舍，他们不得不首次尝试分开居住。刚开始的时候，他们坦言确实有些不适应，甚至在睡觉时都会想念家人。然而，当他们发现身边的同学因为思念家乡而痛哭流涕时，他们也忙于安慰同学。以至于忘记了自己内心深处的思乡之情。令人激动不已的是，他们讲述了作为初中生期间的感受：考试众多，教师教课飞快。虽然初入校门，他们倍感压力；然而随着时光推移，他们逐渐适应了这种节奏，并且非常开心能够结识到更多的新朋友。回想起那些年，这对姐妹花在五岁那年，凭借着可爱的外貌，红透半边天。姐姐的真名叫做谢佐妮，妹妹则是谢幼妮。
他们最初是因为翻唱韩国女子演艺团体歌曲《Bar Bar Bar》的表演而受到广大观众的热烈追捧，之后更是连续四次应邀参加美国著名脱口秀节目《艾伦秀》。除此之外，他们还参与了诸多广告拍摄，成为了品牌形象代言人，同时也曾经担任儿童服饰模特，人气始终保持在高峰状态。那个时候。这对姐妹花可谓是小朋友们心中的偶像天团。为了提升自身实力，母亲每个月花费高达四万元来培养他们学习各种才艺，包括小提琴、舞蹈、英语等多个领域。甚至他们还刻苦练习跆拳道长达三年之久，目的在于自我防护以及锻炼反应能力。当被问及是否曾经遭遇过色狼骚扰时，左左右右坦诚表示，自己从未经历过此类事件，但母亲却回忆起小时候在楼梯间遇到色狼，对方竟然要求索取她的袜子。遭到母亲拒绝后，对方竟然威胁道：“如果不交出袜子，就要脱掉裤子。”幸运的是，正好有清洁阿姨下楼，他们才得以成功逃离。另外，左左右右也承认，在所有才艺中，小提琴无疑是最为困难的一项。因为很容易拉错弦，但由于他们拥有钢琴基础，因此乐谱理解起来并不算太难。值得一提的是，左左右右在母亲腹中的时候就已经上演过一段不为人知的惊喜小故事。母亲在怀孕初期的三个月内，并未有人知晓她怀上的竟是双胞胎，直至孕期十二周进行产检时，医生才告诉她还有另一个宝宝存在。左左回忆道。当时母亲还一直询问医生是否弄错了，因为在此之前，在其他医院做产检时都被告知只有一个胎，而这个突如其来的惊喜小生命，分别安静地躺在子宫的两侧，左左，又有着充满童趣的名字，自出生之日起便伴随着他们。然而，当被问及谁是姐姐，谁是妹妹时，姐妹俩竟然争相回答：“我们都是姐姐。”原来在分娩过程中，左左率先出生，但根据超声波检查结果显示，右右实际上是第一颗卵细胞，左左则是由第二颗分裂而来，因此生长发育速度比右右稍慢两天。而且在出生后，左左一开始还需要留在医院接受观察，直到满月后才被接回家中。相比之下，右右则与母亲共同在家中度过。并聘请了月嫂前来协助照顾。当时母亲并未选择入住月子中心，而是选择了请阿姨来到家中提供帮助，这样她就能在家里逐步适应如何照顾两个新生宝宝，避免从月子中心回到家后再次面临新的挑战。他们还透露，认为母亲简直就是超级女超人般的存在，因为她独自一人抚养两个宝宝，竟然能够在他们仅有两个月大的时候。就让还是小婴儿的他们实现整夜安眠，而这个神奇的秘诀正是源于母亲精心制作的表格。母亲会将每一次喂奶、测量体温、排便的时间详细记录下来，让孩子们逐渐适应有规律的生活习惯，并且只要在晚上十二点喝完最后一次奶，他们就能一觉睡到次日早晨六点。当左左、右右还处在婴幼儿时期的那段岁月里。由于父母分居两地，身为家中长女的他们不得不开始了如空中飞鸟般的生活。夏季飞往大陆陪伴父亲度过漫长的三个月，冬季在满怀期待的回到温馨的故乡台湾。又又回忆起那段时光时，笑容中带着几分调皮。他笑着说道：“那时候我们回到台湾后，爸爸竟然找不到我们，因为我们的四位阿姨实在太喜欢我们。”他们轮番邀请我们去家里做客，甚至我们都忘记了回家的路。阿姨们对于这对可爱至极的双胞胎宠爱有加，甚至开起玩笑来：“爸爸一个人在大陆肯定会感到孤独，但是能够让台湾这么多阿姨开心，也算是一种安慰吧。”早在几年前，左左、右右便因为在网上发布的一段两人扭臀对打跆拳道的视频而备受关注。这其中也离不开阿姨们的帮助。原来他们的仪仗正是一名跆拳道教练，曾经培养出许多优秀的选手。
，除了热爱阅读之外，佐佐、佑佑还非常喜欢观看《长发公主》这部动画片。他们总是留着一头乌黑亮丽的长发，梦想着成为像长发公主那样美丽的女孩。而母亲允许他们保留长发的唯一条件，便是必须亲自洗头发并吹干。然而，令人惊讶的是，仅仅在五岁那年的暑假，他们就已经学会了如何独立完成这些事情。因为夏季气温较高，不易感冒，母亲鼓励他们每天自己动手洗头，即使洗得不够干净也没有关系。于是，他们便真的掌握了这项技能。他们还透露。除了去过美国参加艾伦秀节目外， 2 0 1 5年跨年夜还参加了超级巨星红白异能大赏。结果在登台演出的前一晚，他们竟然睡得呼噜震天响，反倒是父亲紧张得无法入眠，不停地走来走去，坐立难安。母亲也忍不住吐槽：“又不是他要上台表演，何必如此紧张呢？”谈及前往美国的经历，佐佐、佑佑感慨万分。我们曾经去过美国三次，留下了无数美好的回忆和惊喜。在舞台上就像是在玩耍一样。下台之后，看到母亲泪流满面，原来她是被我们的精彩表现所感动。此外，许多人都很好奇，为什么年纪轻轻的他们在面对众多观众时却毫不畏惧？他们默契十足的同时回答：“只要站在那里跳舞就行。”原来。首次登上电视节目的机会，竟是由他们主动向母亲提出的，而且有了彼此作为伙伴，一同走上舞台，几乎毫无压力。这也是他们性格开朗、不怕生人的重要原因。虽然是双胞胎，但细心观察不难发现，他们的外貌还是存在一些微妙的差异。比如，佑佑的脸颊上有一颗小小的痣，而佐佐的嗓音则显得更加细腻。随着年龄的增长，他们也逐渐表达出了双胞胎之间的真实想法，并不想事事都保持一致。佐佐坦言，因为小时候总是穿同样的衣服，化相同的妆容，现在觉得每次都一样，未免太过单调乏味。而佑佑也表示，并非所有时刻都需要保持一致。身为童星，佐佐佑佑早已学会了自我约束。深知现阶段最重要的任务便是努力学习，他们坚信只要脚踏实地，必定能够走出属于自己的那条精彩人生之路。